okay students so early wish you all people are fine and in today's lecture i'm gonna talk about something like uh, liquid and solids again 7.4.7.2 the new topic in, th in this topic we're gonna talk about covalent solids uh you just think about uh, solids they got some uh, two types and uh, of those two types uh, we can just sense it out like this uh, covalent solids are uh, called atomic solids because they are composed of neutral atoms of the same and different elements. Uh, these atoms are held together by covalent bonds. The covalent solids are of two types. They are something like uh, giant molecules and layered molecules. Right? Or in this, the giant molecules are diamond, silicon carbide, or aluminium nitride. In these examples, you can take them. And layered molecules, you can take graphite. Cadmium iodide or boron nitride in key examples le sakte hai. So these are the two types of covalent solids in key examples aapko hamesha yaad rehni chahiye. Properties ki baat kare to jo covalent solids hote hai, they are directional in nature, right? They are directional in nature. Uh, I mean to say they are polar in nature and this is the show some dapple movements. Uske baad open structure hote hai, yani they don't have a closed packing, open structure hai, like they exist in a molecular form. And they, they contain some molecules or wo structure uh, 2D, 3D world mein open structure ke halata hai. Hard crystals like ye jo hai, ye hard crystals hote hai, covalent solids jo hai, in ka high melting boiling points hota hai, unki low volatility hoti hai. Yani you can just say that ke uh, diamond hai, usko aap easily melt nahi kar sakte ho and diamond is the hardest material. और ये नॉन कंडक्टर होते हैं अमूमन क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड डोंट डोंट शो कंडक्टिविटी बट ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर आई वांट टू ऐड सम वर्ड्स ओवर हियर कि ग्रेफाइट कंडक्टर कैसे है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं लिहाजा ज्यादातर ये जो है यू कैन जस्ट से दैट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से फ्री आयंस ना होने की वजह से नॉन कंडक्टर होते हैं लेकिन समटाइम्स ग्रेफाइट जो है वो एक कंडक्टर है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड है ग्रेफाइट का एक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है लेयर्ड मॉलिक्यूलर एक स्ट्रक्चर है इसका सो एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन बिटवीन द लेयर्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेयर्स के अंदर आपको अवेलेबल मिलते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड एंड कंडक्टिविटी बिकम्स पॉसिबल ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डीलोकलाइज हो सकते हैं नहीं दे कैन मूव हेयर एंड देयर दे गॉट सम दिस प्रॉपर्टी और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से आप कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है क्या होता है जी कंडक्टर होता है उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे और बात करूँ तो ग्रेफाइट इज नॉट अ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द लेयर यानी इलेक्ट्रॉन्स यू मूव कर सकते हैं दे कैन नॉट मूव लाइक दिस सो इफ यू जस्ट प्रोवाइड करंट फ्रॉम द बॉटम एक लेयर है उसको आप नीचे से करंट दे रहे हो और जो सेंसिंग के यहाँ पर करंट पड़े आपको आपको करंट नहीं पड़ेगा लेकिन यहाँ से करंट दे रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे कैन मूव इन इन अ लेयर्ड फॉर्म तो यहाँ से आपको करंट पड़े यानी कि यू कैन जस्ट से दैट कि एक डायरेक्शन से करंट पड़ सकता है दूसरी डायरेक्शन से आपको ग्रेफाइड नॉन कंडक्टर नजर आएगा सो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है उसके बाद अगर हम देखें तो इनसोलिबल इन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जो भी कॉलेंट कंपाउंड्स होते हैं जैसे पानी वगैरह है इसमें ये सोलिबल नहीं होते लेकिन सोलिबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड हैं यानी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन शामिल है इनके अंदर जो है ये जो कॉलेंट कंपाउंड होते हैं कॉलेंट सॉलिड्स होते हैं दे आर सॉलिबल so students uh, there we have uh, some properties of covalent solids and there we have some two types of covalent solids or in my covalent bond hota hai, that was the focusing point of today's lecture or in, in my next lecture I will explain karunga ki kaise structure of diamond jo hai wo aap samajh sakte hain yani ki uh, diamond ka kya structure hota hai aur uski kya geometry or symmetry hoti hai in my next lecture I will aapko stru uh, structure of diamond ke bare mein bataunga so that's it for today's lecture thank you so much